வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மிக்கிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபோர் நோன் செஷனுக்கான ஃபிஃப்டி பிளஸ் மெமரி பேஸ் கொஷின் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் மிக்கிஸ் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் நைன்த் வந்து ரெண்டு செஷன் இருந்துச்சு ஃபோர் நோன் அண்டு ஆஃப்டர் நோன் செஷன் இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நோன் செஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கு ஆஃப்டர் நோன் செஷன் கொஞ்சம் டஃபாக இருந்துச்சு பட் ஓவரால் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷன் மெக்கானிக்கல் பார்த்தோம்னா கேட் ஐஎஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் அது டஃப்னஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் கேட் ஐஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மார்னிங் செஷனுக்கான ஃபிஃப்டி பிளஸ் மெமரி பேஸ் கொஷின் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபீட் மெக்கானிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பயோன்சி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ பயோன்சி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் இது வந்து ஆர்கியூமெண்ட் பிரின்சிபல் வந்து டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்துட்டு சப்மெர்ஜ் பாடியில் சப்மெர்ஜ் பாடி வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் சென்டர் ஆஃப் பயோன்சி வந்துட்டு எபோ த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இதுவுமே டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பெர்னல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ பெர்னல் ஈக்குவேஷன் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மூமெண்ட்டமா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாசம் அந்த மாதிரி இருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> reflectivity plus transmittivity equal to 1 அப்ப நமக்கு ஈஸியா இது பண்ணலாம் அப்சர்வேட்டி ஈக்குவல் டு 0.5 நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து கிரிச்சாஃப் லா ஆல்பா ஈக்குவல் டு எமிசிவிட்டி அப்சர்வேட்டி ஈக்குவல் டு எமிசிவிட்டி என்ன கண்டிஷனல் கேட்டிருந்தாங்க அட் தெர்மல் ஈக்விலிப்ரியம் அதாவது கண்ண கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து v ஃபேக்டர் ஷே ஃபேக்டர் v ஃபேக்டர் னு சொல்ல கூடிய அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து ரெண்டு क्वेश्चंस கேட்டிருந்தாங்க இன்னர் வந்து ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அவுட்டர் சர்க்கிள் இருக்கு இதுல அவுட்டர் சர்க்கிள்ல இருந்து இன்னர் சர்க்கிளுக்கு வர கூடிய f21 வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்க சோ நம்ம தெரியும் இதுக்கு வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரூல் யூஸ் பண்ணோம்னா summation rule and reciprocal rule use பண்ணோம் summation வந்து f11 f12 1 இது 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம் இது 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம் so f11 0 வா இருக்கும் so f12 வந்து 1 அதே மாதிரி reciprocal rule யூஸ் பண்ணா f12 a1 f21 a2 இத யூஸ் பண்ணி f2 f21 ஃபைண்ட் பண்ற மாதிரி தான் डायरेक्टली கேட்டிருந்தாங்க இன்னொரு क्वेश्चनல வந்து பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி क्वेश्चंस ஷே ஃபேக்டர்ல 
பட் இதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எஃப் டூ டூ கேட்டிருந்தாங்க எஃப் டூ டூ என்ன பண்ணிங்க இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏரியா யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஒன் மைனஸ் எஃப் எஃப் டூ ஒன் போட்டு கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டு சேஃப் ஃபேக்டர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டுமே டைரெக்டாக சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் ரேடியேஷன் ஷீல்டுலேருந்து அதுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஜென்ரிக் ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ரெண்டு இப்போ ரேடியேஷன் ஷீல்டுக்கு வந்து ஜென்ரிக் இக்குவேஷன்ஸ் ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு பிளேட் இருக்குது நடுவில் ஒரு ஷீல்டு வைக்கிறீங்க அதை ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை எப்சலான் ஒன் ஒன் பை எப்சலான் டூ மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஷீல்டு எடுத்துக்கலாம் எப்சலான் டூ இது எப்சலான் த்ரீ எப்சலான் ஒன் இது இந்த இதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டோம்னா ஒன் பை எப்சலான் டூ ஒன் பை எப்சலான் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதில் எப்சலான் ஒன் எப்சலான் டூ ஈக்குவல் டு எப்சலான் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை போகிறோம் இது வந்து ரேடியேஷன் ஷீல்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ஜென்ரிக் இக்குவேஷன் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஹீட் ஒர்க்கு பாத் ஃபங்க்ஷனா இல்லை வந்து என்ன மாதிரி அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க பாத் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் இன்னாக்சக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் இதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அது வந்து சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அடுத்து வந்து நாசில்ஸ் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெச் டூ வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்க அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஹெச் ஒன் வி ஒன் வி டூ கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ஹெச் டூ வந்து ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க இதுக்கு நீங்கள் ஸ்டடி ஃப்ளோ எனர்ஜி இக்வேஷன் யூஸ் பண்ணி டேரக்டாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கான கண்டிஷன் இதுக்கான கண்டிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் டிக்யூ பை டி ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஜீரோ அடுத்த கொஸ்டின் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் கேட்டிருந்தாங்க ட்ரிபிள் பாயிண்ட் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அவைலபிள் டு டெஃபினேஷன் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதில் கீ பாயிண்ட் வந்து நாலு ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷனில் தான் மேக்சிமம் யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் டு டெஸ்டேட்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அந்த டெஃபினேஷன் மட்டும் நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அடுத்தது ரேங்கிங் சைக்கிள் ரீஹீட் சைக்கிள் ரீஜெனரேட்டிவ் ஸோ எந்த சைக்கிள் வந்து எஃபிஷியன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லியிருந்தாங்க ரீஜெனரேட்டில் தான் வந்து எஃபிஷியன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து கம்ப்ரஷரில் இருந்து இன்ட்ரோ கூலிங் ரீஹீட்டிங் பண்ணுறதுனால என்ன அவுட் புட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு டீசல் சைக்கிளோட எஃபிஷியன்சி வந்து எப்போ அதிகமாக இருக்கும் கண்டிஷன் கொடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ப்ரெஷர் அண்ட் ஹீட் இன்புட் இந்த கண்டிஷனில் தெரியும் ஓட்டோ சைக்கிள் அண்டு டியூவல் சைக்கிளோட டீசல் சைக்கிளோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா சைக்ரோமீட்டரியில் இருந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒரு வெசலில் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டியும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி இது என்னாகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது என்னாகும் ஹீட்டிங் ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி கான்ஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகணும் தான் அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரிய மிஷினில் இருந்து இன்ஸ்டானியஸ் சென்டர் ஐக்கான ஃபார்மில் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஐ ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து கேட் ட்ரெயின்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஸோ ரிவர்ட்டட் கேட் ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் ரிவர்ட்டட் கேட் ட்ரெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கியர் வந்து இதோட கனெக்டாக இருக்கும் இது கூட இன்னொரு கியர் வரும் ஸோ இது மாதிரி பிக்யூஆர்எஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்லி இதோடைய எஸ்ஸோடைய நம்பர் ஆஃப் டீத் மட்டும் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இது ஈக்குவேஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க மாடல் வி டூ ப்ளஸ் டி ஒன் ப்ளஸ் டி மீன் டிபி ப்ளஸ் டிக்யூ இந்த சைட்கான மாடல் ஈக்குவல் டு டிஆர்டிஎஸ் இதில் அன்னோன் இது மட்டும் தான் நோன் வேல்யூ மாற்ற இது சப்ஷன் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அடுத்த கொஸ்டின் ஃப்ளைவீல் இருந்து மேக்சிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜி அதுக்கான ஃபார்மில் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஆஃப் இன்ட்டு ஐ இன் ஒமேகா ஸ்கொயர் மேக்ஸ் மெகா ஸ்கொயர் மீன் அடுத்து வைப்ரேஷன் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருந்துச்சு சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஜஸ்ட் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே பை எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எம் வேல்யூ கே வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அது நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இதுதான் கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருந்துச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எஸ்என் கரு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபேட்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க க்ரீப் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எஸ்என் கரு யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டிக் அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் பேர் இன் மல்டிபிள் பிளஸ் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ மைனஸ் ஒன்
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கன்ஃபார்மில் டூ டி சிஎஸ் பை சிஏ இதில் நிறைய பேர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பாங்க ஏன்னா இதில் வந்து டி கொடுத்துட்டாங்க டிமாண்ட் எயிட் தௌசண்ட் யூனிவர்சிட்டி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சிஎஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் அடுத்தது சிஏ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ருபீஸ் சொல்லியிருந்தாங்க இது சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துட்டு த்ரீ மந்த் மூவிங் ஆவரேஜ் கேட்டிருந்தாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ ஆன்சர் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சம்திங் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கடுத்து கொஸ்டின் எக்ஸ்போன்ஷியல் ஸ்மூத்திங் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதில் என்னன்னா உங்க ஒரு அஞ்சு மந்த்துக்கு டேட்டா கொடுத்துட்டு பட் ப்ரீவியஸ் மந்த்துக்கானது தான் வந்துட்டு ஃபோர்காஸ்ட் வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க டிமாண்ட் தெரியும் அதை வச்சு ஃபோர்காஸ்ட் வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து அரௌண்ட் எயிட்டி டூ சம்திங் வந்துச்சு ஸோ ஃபார்ம்லா நீங்க ஜஸ்ட் டேட் ஃபார்வர்ட் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அரௌண்ட் ஆன்சர் வந்து எயிட்டி டூ சம்திங் இந்த ரேஞ்ச் எக்ஸாக்ட் நம்பர்ல அடுத்து ஃபோர்காஸ்ட்ல வந்து நீங்க வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஃபோர்காஸ்ட்ல டிப்பிக்கலி ஏரர் இருக்கும் ஸோ எந்த மாதிரி டைம் யூஸ் பண்ணணும் என்ன வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் ஐ திங்க் ஃபோர்காஸ்ட் அது நீங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது ஏறதே நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கியூவிங் மாடல் இருந்து கேட்டிருந்தாங்க அதுல இருந்து டிராஃபிக் டென்சிட்டி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுல வந்து லேம்டா மியூ அரைவல் பேட்டர்னையும் சர்வீஸ் பேட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஜஸ்ட் நீங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து சிபி கிரிட்டிக்கல் பார்த்து மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃப்ளோட் அந்த இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் ஃப்ளோட்டா ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டா ஆ டோட்டல் ஃப்ளோட்டா அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு பேட்டில இருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அந்த டைம் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ டைம் தெரியும் டி நாட் பிளஸ் ஃபோர் டிஎம் பிளஸ் டிபி பேசிக்ஸ் ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் பெசிமெண்டி டைம் ஸோ அதை போட்டு அதை போட்டு நீங்கள் அந்த டைம் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரியும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து அசைன்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் என்ன மாதிரி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அசைன்மெண்ட் வந்து ஆப்டிமல் ப்ராப்ளம் டிரான்ஸ்போர்டேஷனில் ஆப்டிமல் ப்ராப்ளம் வந்து அசைன்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து மல்டிபிள் சொல்யூஷன் வர மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு மேட்ரிக்ஸ் அப்பர் ட்ரைங்கல் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க சம் நம்பர் நான் சும்மா போடுறேன் ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ட்ரைங்கிள் மேட்ரிக்ஸ் கேட்டுட்டு அதோட ஐகன் வேல்யூஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ ட்ரைங்கிள் மேட்ரிக்ஸ் ஐகன் வேல்யூ வந்துட்டு மெயின் டைனல் மெண்ட்ஸ் டூ டூ டூன்னு வந்துடும் அடுத்து இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் இதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு ஐகன் வேல்யூ வந்து கொடுத்துட்டாங்க மீனிங் வந்து டூ வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு நீங்கள் ஆன்சர்ல இருந்து கெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு ரிமைனிங் டூ வேல்யூஸ் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் ஆன்சர் ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணோம்னா ட்ரேஸ் ஈக்குவல் டு இது யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்துடும் சம் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூ அடுத்தது பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுல இருந்து என்பி மீன் கொடுத்துட்டாங்க வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதுல இருந்து ப்ராபிலிட்டி ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க பி பை எக்ஸ் கியூ அண்ட் மைன் எக்ஸ் நீங்க ஜஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க பி கியூ ஃபைன் பண்ணிக்கணும் அது அவங்க இங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆன்சர் வந்துடும் அவங்க ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் கேட்கல ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்மேட்ல வந்து நீங்க இதை சப்ஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு என்ன பி வேல்யூ என்ன கியூ வேல்யூ என்ன எக்ஸ் வேல்யூ அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அடுத்து மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன்ல இருந்து ஒரு அப்டியூட் ப்ராப்ளம் ஸோ அது வந்து மிக்சரோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க இதுல இருந்து வாட்டர் மில்க்கோடைய குவான்டிட்டி கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு ஹைட்ராலிக் கிரேடி என்ன என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஹைட்ராலிக் கிரேடி ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் ஹெட் ப்ளஸ் டேட்டா ஹெட் இந்த ஆன்சர் அடுத்தது லேப்லாஸ்ல இருந்து எரர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க எரர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு சம்திங் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இது ஒரு ப்ரூஃபாக வரும் அந்த மேக்ஸ்ல இருந்து ஸோ அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க யூ ஸ்கொயர் டியூ ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஒன் பை எஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் பிளஸ் ஒன் இன்னொரு ஃப்ரீன் மெக்கானிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லான கேட் கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேங்க்